السلام علیکم دو ایسٹرانمر ہینری نورس رسل اور ایجنار ہرٹس پرنگ انڈیپینڈنٹلی ایک ہی چیز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ جتنے بھی نون سٹارز ہیں ان کی لیومنسٹی اور ٹمپریچر کا گراف پلوٹ کیا جائے لیومنسٹی ورسز ٹمپریچر کے گراف کو ہرٹس پرنگ رسل ڈیگرام یعنی کہ ایچ آر ڈیگرام کہا جاتا ہے یہ ڈیگرام ایسٹرانومی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس ڈیگرام کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ سٹارز کے میسیز ان کی لائف ٹائم ان کا ڈائمیٹر ان کی سرفیس کا ٹمپریچر اور لیومنسٹی ہم معلوم کر سکتے ہیں جیسے کیمسٹری کے اندر ایلیمنٹس کا پیریوڈک ٹیبل ہوتا ہے ویسے ہی ایسٹرونومی کے اندر سٹارز کا جو پیریوڈک ٹیبل ہے وہ ایچ آر ڈیگرام ہے تو ایچ آر ڈیگرام کی مدد سے ہم سٹار کی بہت ساری پراپرٹیز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایچ آر ڈیگرام میں الونگ ورٹیکل ایکسیز لیومنسٹی ہے اور لیومنسٹی کا سکیل سن کی لیومنسٹی کے لحاظ سے بنایا گیا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ ون کا کیا مطلب ہے کہ یہ سن کی لیومنسٹی ہے اور یہاں پہ جو لیومنسٹی ہے وہ سن کی لیومنسٹی کے مقابلے میں ہنڈریڈ ٹائم زیادہ ہے اور یہاں پہ ٹین تھاؤزنڈ ٹائم زیادہ ہے اور یہاں پہ ملین ٹائم زیادہ ہے اور لیومنسٹی الونگ ورٹیکل ایکسیز انکریز ہو رہی ہے اور ٹمپریچر کو ہم نے الونگ ہوریزنٹل ایکسیز لیا ہے لیکن جو ٹمپریچر ہے فروم رائٹ ٹو لیفٹ انکریز ہو رہا ہے یہ ایک کنونشن ہے کیونکہ ہینری رسل نے اپنی جتنی بھی ڈیگرامز بنائی ہیں اس میں ٹمپریچر رائٹ ٹو لیفٹ انکریز ہوتا ہے اسی لیے ایچ آر ڈیگرام کے اندر بھی جو ٹمپریچر ہے اگر وہ آپ دیکھیں تو وہ رائٹ ٹو لیفٹ انکریز ہو رہا ہے کسی بھی ستارے کا ہم ٹمپریچر کیسے معلوم کر سکتے ہیں سٹار سے آنے والے الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم سے مطلب کہ سٹار سے جو روشنی ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے اس روشنی کو انالائز کر کے ہم سٹار کی سرفیس کا ٹمپریچر معلوم کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ٹمپریچر ایکسیز بنایا ہوا ہے ایسے ستارے جن کا ٹمپریچر تینتیس ہزار کیلون سے اوپر ہوتا ہے ان ستاروں کا کلر بلو ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے ستاروں کے الفابیٹیکلی نیم بھی رکھے ہوئے ہیں ایسے ستارے جن کا ٹمپریچر تینتیس ہزار کیلون سے ابو ہو ان کو او سٹارز کہا جاتا ہے اور ایسے ستارے جن کا ٹمپریچر دس ہزار کیلون سے تینتیس ہزار کیلون تک ہو ان کو بی سٹارز کہا جاتا ہے اور ان کا جو کلر ہے وہ بلو وائٹ ہوتا ہے اور ایسے ستارے جن کا ٹمپریچر پچہتر سو کیلون سے دس ہزار کیلون ہوتا ہے ان کو اے سٹارز کہا جاتا ہے اور ان سٹارز کا کلر وائٹ سے بلو وائٹ کے درمیان ہوتا ہے اور ایسے ستارے جن کا ٹمپریچر چھ ہزار کیلون سے پچہتر سو کیلون ہوتا ہے ان کو ایف سٹار کہا جاتا ہے اور ایف سٹارز کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہوتا ہے اسی طرح جی سٹارز کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے اور ایسے ستارے جن کا ٹمپریچر سینتیس سو کیلون سے باون سو کیلون ہوتا ہے ان کو کے سٹارز کہا جاتا ہے اور ان کا کلر اورنج ہوتا ہے اور اسی طرح ایسے تمام ستارے جن کا ٹمپریچر سینتیس سو کیلون سے کم ہوتا ہے ان کا کلر ریڈ ہوتا ہے جن ستاروں کا کلر دو ہزار سے سینتیس سو کے درمیان ہوتا ہے ان کو ایم سٹارز کہتے ہیں اور جن کا کلر تیرہ سو سے دو ہزار کیلون کے درمیان ہوتا ہے ان کو ایل سٹارز کہا جاتا ہے اور جن کا ٹمپریچر سات سو کیلون سے تیرہ سو کیلون ہوتا ہے ان کو ٹی سٹارز کہا جاتا ہے اور جن کا ٹیمپریچر سات سو کیلون سے کم ہوتا ہے ان کو وائی سٹارز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان تمام سٹارز کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہوتا ہے لیومنسٹی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ستارہ ایک سیکنڈ میں جتنی انرجی ریڈیئٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم لیومنسٹی کہتے ہیں تو ٹیمپریچر کا بھی سمجھ آ گیا لیومنسٹی کا بھی سمجھ آ گیا تو ہرڈ سپرنگ رسل ڈیاگرام جو ہے وہ سٹار کے سرفیس ٹیمپریچر ورسز لیومنسٹی کے درمیان ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم ہرٹ سپرنگ رسل ڈیاگرام کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اب اس ڈیاگرام میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز نظر آ رہے ہوں گے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کلر کا تعلق ٹمپریچر کے ساتھ ہے جہاں پہ کلر بلو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ جو ستارے ہوں گے وہ بہت ہوت ہوں گے اور ریڈ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت کم ہے اور یہاں پہ جو بھی ستارے آئیں گے ان کا کلر ریڈ ہوگا اور اسی طرح یہ جتنے بھی کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ٹمپریچر کے لحاظ سے ہیں تو اگر آپ اس ڈیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کونسٹنٹ سلوپس کی لائن نظر آ رہی ہوگی بیسیکلی یہ لائنز کونسٹنٹ ڈائیمیٹر کی لائنز ہیں مثال کے طور پہ 
अगर इस लाइन के ऊपर जितने भी सितारे आते हैं उनका डायमीटर कांस्टेंट होगा और वो डायमीटर कितना होगा 0.1 ऑफ सन डायमीटर इसी तरह इस लाइन के ऊपर जितने भी सितारे आएंगे उनका डायमीटर कांस्टेंट होगा और वो कितना होगा वन सन डायमीटर मतलब कि जितना सन का डायमीटर है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा सन है वो इस लाइन के ऊपर आएगा और आप ये देख लें कि जो सन है वो इसी लाइन के ऊपर है अब सवाल यह पैदा होता है कि ये लाइंस कैसे बनाई गई हम ये जानते हैं कि ल्यूमिनिस्टी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है और ल्यूमिनिस्टी टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एल इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्र सिगमा टी टू दी पार फोर यहां पे आर जो है ये स्टार का रेडियस है सिगमा स्टीफन बोल्समैन कांस्टेंट है और टी सरफेस टेम्परेचर है इसी तरह मैं इस इक्वेशन को सन के लिए भी लिख सकता हूं अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दू तो क्या होगा कि सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और फोर पाई फोर पाई भी कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन एल डिवाइडेड बाय एल डॉट इसका मतलब यह है कि ये सोलर एल्यूमिनिस्टी है यानी कि सन की एल्यूमिनिस्टी है तो अगर आप इस इक्वेशन का लॉग ले लें दोनों तरफ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी इस इक्वेशन में आपने क्या करना है कि आर की एक फिक्स वैल्यू पुट कर देनी है ठीक है और फिर उसके बाद डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग ल्यूमिनिस्टी आती जाएगी ठीक है और आपको यह पता होना चाहिए कि लॉग टू लॉग का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होती है इसीलिए हर्ड स्प्रंग रसल डायग्राम के अंदर ये जो सारी लाइंस आ रही हैं वो स्ट्रेट लाइन है तो ये दो फॉरन आपको पता चल जाएगा कि लोगरिथमिक स्केल है क्योंकि आपने जो ल्यूमिनिस्टी है वो एज कंपेयर टू सन ली हुई है ठीक है लाइन्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया अब हम इस डायग्राम के अंदर डिफरेंट रीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अब ये जो डायग्नली मिडल में आपको जो रीजन नजर आ रहा है इसको मेन सीक्वेंस कहते हैं इसको मेन सीक्वेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी सितारे नोन हैं उनमें से 90 परसेंट सितारे इस रीजन के अंदर आते हैं ठीक है और इसीलिए इसको मेन सीक्वेंस कहते हैं और जो हमारा सूरज है यानी कि सन वो भी इस मेन सीक्वेंस के अंदर आता है मेन सीक्वेंस से अपर राइट साइड पे आपको जॉइंट्स नजर आएंगे और उससे ऊपर सुपर जॉइंट्स नजर आएंगे जॉइंट्स और सुपर जॉइंट्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है लेकिन इनकी ल्यूमिनिस्टी बहुत ज्यादा होती है अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका टेम्परेचर कम हो और उसकी ल्यूमिनिस्टी बहुत ज्यादा हो ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है कि जब वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो तो तब अगर उनका टेम्परेचर कम है तो उनकी ल्यूमिनिस्टी ज्यादा होगी तो यहां पे कुछ सुपर जॉइंट्स बने हुए हैं उनमें एक का नाम है एंटेर्स और दूसरा है बैटल जूस अब यहां पे मैंने सन और रेड जॉइंट बैटल जूस का कंपेरिजन किया हुआ है सन की जो ल्यूमिनिस्टी है वो थ्री पॉइंट एट टेन टू दी ट्वेंटी सिक्स है और इस रेड जॉइंट की ल्यूमिनिस्टी सन के मुकाबले में वन लैख फोर्टी थाउजेंड टाइम ज्यादा है बहुत ज्यादा ल्यूमिनिस्टी है इसकी और जो सन का डायमीटर है वो वन पॉइंट थ्री नाइन वन मिलियन किलोमीटर है लेकिन बैटल जूस का जो डायमीटर है वो सन के मुकाबले में ग्यारह सो अस्सी गुना ज्यादा है तो इसीलिए ये बहुत बड़े हैं क्योंकि इनका जो डायमीटर है वो सन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है और इसी तरह जो सन है उसका मैथ वन पॉइंट नाइन एट मल्टीप्लाई बाई टू दी थर्टी है और बैटल जूस का जो मैथ है वो इलेवन टाइम्स सोलर मैथ है यानी कि ग्यारह गुना सन के मुकाबले में ज्यादा है इनका टेम्परेचर लो होता है ल्यूमिनिस्टीन की हाई होती है जिस वजह से ये जो रेड जॉइंट है ये बहुत बड़े होते हैं और इसी तरह यहां पर ये जो स्टार्स हैं ये ब्लू जॉइंट्स हैं जॉइंट्स का मतलब है कि ये भी रेडियस में बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन इनका जो रेडियस है वो रेड सुपर जॉइंट्स के रेडियस के मुकाबले में कम होता है और इसी तरह यहां पे ये जो सितारे हैं ये वाइट डुआर्फ हैं ये ज्यादातर इनका जो कलर है वो ब्लू से ब्लू वाइट के दरमियान होता है ठीक है और ये जो आपको ब्लैक जगह नजर आ रही है इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई सितारा मौजूद नहीं हो सकता यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब रसल और हर्ट स्प्रिंग ने स्टार्स को इस डायग्राम में फिलअप करना शुरू किया तो उन्होंने 
ये डिस्कवरी की कि इस डायग्राम के अंदर हर जगह पे सितारे मौजूद नहीं हो सकते बल्कि कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहां पे सितारे नहीं होंगी और वो जगह आपको इस डायग्राम के अंदर ब्लैक नजर आ रही है तो हम इंटरेस्टेड हैं मेन सीक्वेंस के स्टार्स में क्योंकि नॉन स्टार्स में से 90 परसेंट स्टार इस रीजन के अंदर आते हैं तो अब हम ये देख लेते हैं कि स्टार की ल्यूमिनिस्टी का मैस के साथ क्या ताल्लुक है अगर आप स्टार से आने वाले स्पेक्ट्रा को एनालाइज करें और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज करें तो आप यह फाइंड कर लेंगे कि स्टार की ल्यूमिनिस्टी प्रपोर्शनल है स्टार के मैस के टू दी पावर थ्री पॉइंट फाइव इसका क्या मतलब होगा कि जिस सितारे की जितनी ज्यादा ल्यूमिनिस्टी होगी वो उतना ही ज्यादा मैसिव होगा अगर आप हर्ड स्प्रंग रसल डायग्राम में देखें तो अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो ल्यूमिनिस्टी डिक्रीज हो रही है तो अभी जो इक्वेशन मैंने आपको बताई फिर उसके मुताबिक जो स्टार्स का मैस है वो भी टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब यह है कि जो ब्लू स्टार्स हैं जो हॉट स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा मैसिव हैं और जो रेड स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा मैसिव नहीं है तो जो ल्यूमिनिस्टी का सीक्वेंस है वही मैस का भी सीक्वेंस है ल्यूमिनिस्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है और इस तरह इस मेन सीक्वेंस के अंदर जो स्टार्स आ रहे हैं उनका जो मैस है वो भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है जो ब्लू स्टार्स हैं जो हॉट स्टार्स हैं उनकी ल्यूमिनिस्टी ज्यादा है वो ज्यादा मैसिव है और जो रेड स्टार्स हैं उनकी ल्यूमिनिस्टी कम है और डेफिनेटली फिर उनका मैस भी कम होगा और ये जो अभी मैंने क्वेश्चन बताई थी अगर आपको ल्यूमिनिस्टी का पता है तो आप ल्यूमिनिस्टी को यूज करके स्टार का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं लाइफ टाइम की कि इस मेन सीक्वेंस के अंदर जो सितारे आ रहे हैं उनका जो लाइफ टाइम है वो उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं ल्यूमिनिस्टी के साथ या उनका जो लाइफ टाइम है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हमें ये पता है कि जो ब्लू स्टार्स होते हैं जो हॉट स्टार होते हैं उनका लाइफ टाइम कम होता है और जो रेड स्टार्स होते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है ठीक है लेकिन अब मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा अब यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिख दी इज इक्वल टू टी कैपिटल एल अब यहां पर जो एल है ये स्टार की ल्यूमिनिस्टी है और टी लाइफ टाइम है तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर एक ऐसा सितारा जिसकी ल्यूमिनिस्टी टी हो अगर वो टी टाइम तक वो ग्लो करता रहे तो वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा तो ई इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए स्टार इन टाइम टी ठीक है वेयर टी इज कार्ड दी लाइफ टाइम और हम ये जानते हैं कि जो ल्यूमिनिस्टी है वो प्रपोर्शनल है मैच टू दी पावर थ्री और जो टोटल एनर्जी है वो मैस के प्रोपोर्शनल होती है और ये आपको कैसे पता चला बाय आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र से हमें पता चलता है कि जो एनर्जी है वो मैस के प्रोपोर्शनल है तो अगर आप यहां से टाइम निकालें ई e की मैस डिपेंडेंस और एल की मैस डिपेंडेंस पुट करें तो टी जो है वो प्रपोर्शनल होगा एम डिवाइडेड बाय एम की पार 3.5 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट वन डिवाइडेड बाय एम की पार 2.5 तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि जो सितारा मैसिव होगा उसका उतना ही लाइफ टाइम कम होगा ठीक है मतलब कि जो मैसिव स्टार्स हैं उनका जो लाइफ टाइम है वह बहुत ही कम होगा मतलब कि वह बहुत कम अरसे तक मेन सीक्वेंस में रहेंगे तो फिर उसके बाद वो रेड जाइंट में या जो है वो सुपर रेड जेंट में या ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार जो भी है उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपके पास एक ऐसा सितारा है जिसका मैस सूरज के मैस से चार गुना ज्यादा है तो उसकी जो लाइफ टाइम है वो सूरज के मुकाबले में 32 गुना कम होगी अब यहां पे मैंने आपको मेन सीक्वेंस के स्टार्स दिखाए हुए हैं अब हमें यह पता है कि जो स्टार्स का मैस है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो टाइम है लाइफ टाइम है स्टार का वो इंक्रीज हो रहा है तो अगर आपको पता हो स्टार का मैस तो उससे आप लाइफ टाइम भी स्टार की निकाल सकते हैं कि वो कितनी देर तक ग्लो करता रहेगा या कितनी देर तक वो मेन सीक्वेंस के अंदर रहेगा अब यहां पे मैंने आपको एक क्लस्टर दिखाया हुआ है इस क्लस्टर का नाम है प्लियार्ड क्लस्टर और यह एक यंग स्टार क्लस्टर है आपको नजर भी आ रहा होगा कि इस पिक्चर के अंदर जो ब्लू स्टार्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं 
तो ब्लू स्टार्स का मतलब ये है कि ये यंग स्टार्स हैं इनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है तो अगर आप इन स्टार को हर्ड स्प्रंग रसल डायग्राम में फिट करें तो क्या होगा कि ये सारे के सारे सितारे जो हैं वो मेन सीक्वेंस के अंदर आएंगे क्योंकि ये ब्लू सितारे ये बहुत हॉट सितारे हैं और ये कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो कि रेडिश हैं तो ये सारे के सारे सितारे जो हैं वो मेन सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं इसमें कोई रेड जाइंट नहीं है ठीक है और इसी तरह कोई वाइट डवार्फ भी नहीं है इसी तरह यहां पे मैंने आपको एक और क्लस्टर दिखाया हुआ है ये ग्लूबुलर क्लस्टर है ये एक ऐसा क्लस्टर होता है जिसमें एक जगह पे बहुत सारे सितारे जो हैं वो मौजूद होते हैं तो ये जो क्लस्टर है ये बहुत पुराना क्लस्टर है और इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे रेड जॉइंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं और जो ब्लूइश स्टार्स हैं जो हॉट स्टार्स हैं वो बहुत कम है ठीक है तो अगर आप इनको हर्ड स्प्रंग रसल डायग्राम में फिट करें तो क्या होगा कुछ सितारे जो हैं वो रेड जेंट्स में आ जाएंगे कुछ सुपर रेड जेंट्स में आ जाएंगे और कुछ ऐसे सितारे हैं जो मेन सीक्वेंस में लो साइड पे हैं मतलब कि लो टेम्परेचर साइड पे हैं लेकिन अब यहां पे जो हैं वो ब्लू स्टार्स नहीं है तो वो ब्लू स्टार्स कहां चले गए वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो रेडिएशन इमिट करते रहे और फिर उसके बाद वो रेड जॉइंट में कन्वर्ट हो गए मेन सीक्वेंस के अंदर उनकी लाइफ टाइम खत्म हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गए रेड जॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही था उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए अल्लाह हाफिज़